Ninja, meus pais... <risos> tá foda, mano. Hoje eu não posso ler nada que eu já começo a rachar o bico. Não é nada pessoal, rapaziada. Barato é engraçado. Veja de uma maneira engraçada que o mundo muda tudo, mano. Vamos lá. Ninja, meus pais vivem me criticando e me afastando deles. Como posso honrar eles dessa forma? Fora de casa, eu me sinto foda. Meus amigos dizem que se inspiram em mim, sempre dou o meu melhor. Mas em casa, eu já sou criticado. Os meus pais dizem que eu faço tudo errado. O que, que eu posso fazer? Quantos anos você tem, Marcão? Quantos anos você tem? Olha lá. 19. É molecão. Então vamos lá, Marcão. Vou falar pra você de novo e... Você vai ver uma parada. Situação com os pais, mano, é sempre muito mais delicado. É sempre mais delicado, sabe? Porque... Eu vou falar de acordo com a minha crença, com o que eu acredito. Eu acredito, tenho certeza absoluta sobre reencarnação. Isso é minha parada. Minha parada. Família de sangue sempre tem barato para resolver. Sempre tem barato para resolver. O barato é mais delicado. É mais delicado. Você pode ver que tem uma galera que não, 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 pai que não se dá com o filho, barato com outro. É delicado. Só que eu já falei isso daqui para todo mundo e mil vezes. E repito novamente. Ninguém bota fé em você, meu truta. Ninguém. Então, quando você entender isso, e você já tá entendendo agora aí, você vai começar a procurar o seu abrigo no divino, em Deus. Porque Deus vai te mostrar o caminho para fazer a coisa certa. para ser um cara foda. E você pode fazer isso dentro da tua casa. Você pode ser um cara foda dentro da tua casa. O problema é que você está procurando confete dentro de casa. Claro que é o que todo mundo sonha. Não me entenda errado. Mas está procurando. O agrado, o confete, o barato. Faz sua parte. Faz sua caminhada. Seja um cara do caralho. Ah, meu pai me trata que nem bosta. Mas você não trata seu pai que nem bosta. Ah, minha mãe me trata que nem bosta. Mas eu não trato ela que nem bosta. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Esse é o tra... Eu não controlo o que os outros vão fazer comigo. Eu não controlo. Eu posso tratar meu pai e minha mãe super bem. Eles podem me tratar como merda. Oh, oh, você entendeu? Eu estou dizendo isso. Eu não controlo como os outros me tratam. Mas eu controlo as minhas atitudes. Eu controlo as minhas atitudes. Para você honrar pai e mãe, primeiro você precisa saber quem você é. Você é um cara foda. Se tornar um cara foda. Existem passos na parada. Então, a melhor maneira de você honrar seu pai e sua mãe agora é isso. Eles te tratam que nem merda, você não trata que nem merda. Tá honrando pra caralho. Sabe? Eles não botam fé em você, você bota fé em você. Você precisa dos outros pra botar fé em você agora? Pra acreditar em você, pra você saber, por exemplo, eu não falei já que o barato é você e Deus? Façam com você fazendo as suas paradas, se cuidando, fortalecendo, se ajudando. Sabe o que vai acontecer? O barato, mano, o processo, esse processo de você acordar, de você se tornar um cara muito foda, esse processo é solo, meu truta. Esse processo é doloroso. Todo mundo vai sambar. Todo mundo vai sambar, mano. Todo mundo. Todo mundo. Te contar os baratos que eu já ouvi, que eu já ouvi, que a galera falava para mim, que eu do barato, ou não falava para mim, falava pelas costas, falava pelo lado, falava por tudo. Ninguém botava fé porra nenhuma. Ninguém falava nada, tá ligado? Ninguém, ninguém botava fé. Todo mundo 
Só que eu fiz do meu jeito. Do meu jeito. Como eu acreditava na parada. De verdade. Eu e Deus. Sempre foi essa a relação. Sempre foi essa. E aí adivinha o que vai acontecer quando você começar a fazer a coisa certa, quando você começar a seguir seu coração, quando você começar a fazer as coisas, sabe? Vai ganhar o respeito de volta. Você vai ganhar o respeito que você nunca teve. Você vai ganhar o respeito que você nunca teve. Você está na tua casa, você está aí, tá zoando. você tem 19 anos, mano, sai de casa, sai de casa, vai buscar a sua vida. Vai buscar a sua vida. Eu já tinha pulado fora. Eu já tinha pulado fora. Sabe? Eu vou me arrumar. Eu vou ficar foda pra caralho. Eu vou ser um cara sensacional. Pra poder dar esse orgulho aí. Pra vocês verem que vocês estavam errados em relação a mim. Esse sou eu. Esse sou eu. Eu não tô te mandando fazer nada. Eu tô te falando. Você perguntou. Isso é minha caminhada. Por isso que quem sai de casa cedo tem uma vida diferente. Você tem uma vida diferente. Os seus pais estão vendo tudo o que você faz. Tudo. Tudo as atitudes que você faz. Todos os baratos que você faz. Tá ligado? E você não quer concordar. Você que, mano, é o que eu te falei. Você não controla a maneira como eles te tratam. Mas você controla a maneira como você trata eles. Você fala, mano, você tá ruim. Tá zoado em casa, sai fora. Aí você vai ver, já muda o barato. Já mudou. Já foi buscar minha independência. Já foi fazer minhas coisas. E no momento aqui, eu tô mandando você... Você vai lá e você detona. Sabe? Você tá aí, mano. Você tem... Mano, é... Mano, não tem... Ó, você quer honrar pai e mãe de verdade? Fica foda. Fica foda, seja um cara do caralho. Vá atrás do seu. Vai fazer bonito. Vai fazer bonito. Isso daí não tem, não tem, mano. Isso aí eu falo toda hora pra galera. A galera fala, ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eu falo, uma porra nenhuma. Amo o caralho. Amo o caralho. Se você amasse seu pai e sua mãe, você ficava foda. Você parava de fazer merda, você ficava zica, você estaria com um sorriso no rosto, você chegava em casa é sempre um motivo de alegria. Todo mundo só tem coisas boas para falar de você. Deixa a sua conduta ser seu advogado. Você é um cara foda. Você é um cara foda é foda, foda é foda, não tem para ninguém. O cara fala pra você, vai falar de você. Porra, e o Marcos? O, Mar... o Marcos é do caralho. Puta moleque zica. O que que, 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 que que tem contra isso aí? Como é que você ataca isso? O moleque é foda, tá sempre pronto. Fortalece todo mundo. Tá sempre com um sorriso no rosto. Sabe? Cara da hora. Tá sempre bem aí, ó. Mandando a palavra amiga, de boa. Sabe? É isso, o ambiente depois pra você ver Ah, tá lá o ambiente, fica pesado Em vez de você sair brigando, você sai fora Tá aí, mano Tá aí, na verdade, o que você tá sentindo O que seus pais estão aí do seu lado fazendo São seus melhores amigos São seus maiores professores Tá aí, ó Estão fazendo por você o que ninguém tá fazendo Fala, pô, mano, aqui eu tô sufocado Tá na hora de sair fora Tá na hora de buscar o que que é o que que você quer fazer detona detona como eu te falei você não controla como os outros vão te tratar mas você controla a sua resposta como você vai agir você controla se você entrar na mesma sintonia na mesma dança você vai se fuder você tá se fudendo para caralho aí nesse jogo você não vai ganhar você vai ganhar quando você fala barato sou eu e Deus, mano. Sabe, a gente fala, para de procurar confete. A galera quer que os outros fiquem falando, ai, como você é sensacional. Como você é foda. Nossa, você é demais. Você joga muito. Você é... Ah, caralho, mano. Você sabe se você tá fazendo barato foda ou não. 
Você sabe se você tá sendo um cara legal ou não. Sabe? E lembra, mano, leva tempo pra corrigir as cagadas. Leva tempo. Barato não é do dia pra noite. E é isso que a galera, quando a gente troca essa ideia aqui, o barato é o seguinte. Quando eu converso essas ideias com vocês, a galera acha que é perfeição. A galera acha que é. Não é perfeição. Você é louco. Não tem a perfeição. Eu trato meus pais, minha mãe, meu pai, às vezes que nem merda. E aí eu... Opa! Caguei. Dá pra eu fazer melhor. Isso é uma lição de uma vida toda. Aí eu falo, caralho, vacilei. Mas a gente não para. Você não para de progresso. Você entendeu? Você tem uma hora que você vai ver, você vai tratar alguém que nem medo, você vai fazer a cagada. Né? A vida é um jogo de erros, já te falei. É que nem basquete. Você vai errar, só que você não para de buscar essa evolução. Então, quanto mais atento você tiver, melhor será. Você tá dentro da sua casa, mano. Só tá tendo atrito, só tá tendo merda. O que você tá fazendo lá? Você enlouqueceu? problema, mano, a vida a vida extraordinária é pra quem tem culhão, meu truta é pra quem tem coragem pra caralho que arrisca tudo tá ligado? barato é foda barato é foda precisa ter culhão pra viver o extraordinário Precisa, garanto é tudo bonitinho. Ah, são medidas drásticas, mano. Medidas drásticas, sabe? E é isso, pra você pegar, você passar o barato. A galera acha que é tudo uma caminhada. Porra, oh, mano. Malandro se fudeu pra estar tá onde tá. Se fudeu. Só ele acreditou. Só ela. Aí depois. Quando você começa a fazer, vai todo mundo meter o pau em você. Vai falar o quanto você é um trouxa, o quanto que é vacilão, o quanto que, olha lá, a cagada que fez. Ah, eu vi todos esses baratas. Olha lá, enfiou tudo no cu, jogou fora. Ah, agora eu virei legal pra caralho. Só nós acreditou. Então essa é a parada, mano. É isso. Quem tem que acreditar em você é você. Então agora, você já tem essa pegada e você é um cara do caralho. Porque já dá pra ver, você quer fazer melhor. Sabe? Você quer. E eu vou te contar, e você fazendo isso, você vai ajudar todo mundo, mano. Você ajuda a sua família, você vai salvar a tua família. Sabe? Porque aí você obriga seu pai e sua mãe a olhar pra dentro. Cara, porra. Você estava sendo duro demais. Caguei. E você está tudo bem. Se não fosse isso, eu não seria esse cara foda hoje. Entendeu? Essa é a pegada, mano. Essa é a pegada. Então, assim, muitas vezes, essa maneira como você está sendo maltratado, como você não está, é um grande pedido de socorro. É um pedido de ajuda. Mas a galera não sabe como fazer. Então agride quem mais ama. Agride quem mais ama. Tá ligado? Então quando você tem um culhão de... Eu vou reverter essa porra toda. Eu vou ficar foda. É assim que você faz. Você só cuida de você. Entendeu? Quanto melhor você fica, você fica imbatível, mano. Imbatível. Você vira uma companhia agradável aonde você for. Você não é mais um peso para ninguém. Você está sorrindo. Você está servindo. Você está falando tranquilão. Sabe? Você está sempre atento. Tá, você está sempre bem. Quer comer um barato, quer fazer um negócio, está com tutu no bolso para fortalecer. Para fazer seu barato. Tem um trampo. Está sempre tranquilo. Tá, com, tá, tá legal. Você entendeu? A galera começou a... Caralho, que foda, mano. 
Moleque tá do caralho. É isso aí. Entendeu? Então é isso, mano. É essa pegada aí. Então você entendeu? Não viu que se você. Eu vi que você respondeu ali, mas não consegui ler. Ô, 318 Lucas, muito obrigado por chegar no sub, meu truta. Porra, vocês são foda. Cadê o. Obrigado, Ninja. Eu precisava ouvir isso, mano. Eu passei a noite toda esperando a hora de você responder. Tô quase dormindo, mas eu tava esperando. Tô melhorando a cada dia. Tô procurando um trabalho já pra poder sair de casa. Eu estudo o dia todo pra conseguir meu sonho. É isso aí, eu, Marcão. E a parada é a seguinte, truta. É... Você não fica falando pra ninguém, não, o que você vai fazer. Lembra que eu te falei? Ninguém bota fé em você, ninguém bota fé nas coisas. Vai fazendo, vai atrás do seu, sabe? Só que lembra o que eu te falei, a parte espiritual é a peça-chave, mano. Pra você caminhar da maneira mais foda que tem. Entendeu? Busca o barato. Tem um malandro aí pra fortalecer em todo lugar, mano. Te ensinar a ser um cara extraordinário. Vai atrás, truta. Vai atrás, se orienta. Ninguém vai mudar a tua situação, não. É você que vai ter que fazer. E tem ajuda. É lá. Tô te falando, o barato é louco, mano. É muito foda. Entendeu? Então, assim, o barato é no sapatinho. Vai fazendo os baratos. Muito da hora, mano. 